Hallo und herzlich willkommen zu ein bisschen Gedaddel mal wieder, da ich nicht weiß, in welche Playlist ich es tun soll. Oder soll ich vielleicht auch für Borderlands langsam eine eigene Playlist machen? Ich weiß es gerade selbst nicht. Also herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte jetzt einfach mal in jedem Borderlands Teil meinen aktuellen beendeten Charakter zeigen. Und wie ich ihn halt so geskillt und gelevelt und alles gehabt haben sollen, werden, tun würden. Geiles Deutsch. Okay. Wir sind in Borderlands 1. Ich habe mir hier Lilith genommen, die Serene. Und ich habe das Spiel in Steam drin. Das kann man sich bei Instant Gaming, Link ist unten in der Beschreibung. Und nein, ich kriege dafür kein Geld. Ähm, für 3 Euro paar gequetschte kaufen mit allen Erweiterungen. Und das ist abnormal billig. Und leider sind alle Bugs noch nicht äh, behoben worden, was ich ein bisschen schade finde. Das Spiel ist mir jetzt... Ich habe es jetzt fast eine, ja, anderthalb Tage gezockt, die ganze Spielzeit, und mir ist es schon so fünfmal abgeschmiert. Jo, also ich, ich besitze es auch so original auf Scheibe und so, weil schön aussieht im Schrank. Und im, als ich es damals zum allerersten Mal gespielt habe, hatte ich Roland, den Soldaten, gehabt, der ja so einen Geschütztürm aufbaut. Ja, ähm, ja, ich wollte jetzt mal eine Sirene machen, weil ich hatte sonst nie eine Sirene. Und vorher und auch im zweiten Teil, da kennt ihr bestimmt schon meine Gage, habe ich halt immer so diesen Spielvariante gehabt von ich hätte gern etwas, wo ich etwas vorschicke, das mich beschützen kann, während ich aus dem Hinterhalt angreife. Und das ist bei der Sirene nicht so. Gehen wir mal rein. Also ich habe jetzt quasi mit dieser Sirene die beiden Spielverläufe, die man hier sehen kann, durchgezockt. Ja, stimmt, die Hauptmission durch, aber die Nebenmission vom zweiten Spiel durchläuft nicht. Keine Ahnung, warum es hier keinen weiteren Spielverlauf gibt. Weiß ich nicht. Ich habe jede Erweiterung durch, außer die zweite, wo es so eine Arena gibt. Und das ist abnormal schwer und kleiner Spoiler, aber eigentlich ist es ja kein Spoiler, man kennt es ja auch aus den anderen Teilen. Also aus den anderen Teilen ist es zwar ein bisschen anders, da hat man dann den dritten Spielverlauf, wo die Gegner mitleveln. Wenn man hier im zweiten Spielverlauf alle DLCs oder vor allem das General Knox DLC, sowas in meinem Fall, durch hat, dann leveln die Gegner mit und es ist richtig schwer und knackig. So, gehen wir mal rein. Ja, yeah, ich hoffe, man hört meinen Stuhl nicht. Ich muss mich mal ein bisschen richten. Natürlich auch die Eier, damit die alles geil wird. Ja, so, das ist meine Sirene. Man sieht schon sehr viel. Ich habe hier noch eine Quest vor mir, aber ich schaffe die nicht. Ich habe zu wenig Munition. Oder ich habe Waffen, die geringen Schaden machen. Ja, ich bin Level 63 und ich könnte relativ schnell noch bis 72 zum Max Level hochgehen. Das werdet ihr dann sehen, denn... Ich zeige euch jetzt erstmal den Charakter und danach ein bisschen Action, ein bisschen geballere, wie, wie sie halt so in Action so aussieht. Ja, so, schöne Gegend hier. Mhm. Gehen wir mal drauf. So, als erstes natürlich, ja, Name ist klar und hier die Waffenarten, Munition, Kohle etc. pp. Ja, ähm, sie ist ja die Heldin, die eigentlich auf SMGs gehen soll oder halt auf Waffen, die schnell schießen. Da ist ja das schnellste SMG. Was jetzt SMG Genau übersetzt heißt, wüsste ich auch mal gerne. Ich nenne es eigentlich gerne äh, Smart Machine Gun. Klingt geil. Oder Small Machine Gun, aber Smart klingt eigentlich besser. Das ist, hat so was Smartes. Jo, das habe ich auf Level 44. Das levelt ja mit, umso häufiger man es nutzt. 42% mehr Schaden, 90% Nachladegeschwindigkeit und 135% mehr Zielgenauigkeit. Schon abnormal geil. Und ja, ich versuche diese Waffe hauptsächlich zu benutzen. Ja, was ich halt auch noch nutze, ist halt Pistole. Das hat sich so ergeben, auch wegen Elementarschaden, die man halt auch mal ein bisschen braucht. Schrotflinte eigentlich so gut wie gar nicht. Hier, die Combat Rifle ist halt die zweitnächste Waffe, die schnell schießen kann. Da ist halt die halt schon auf Level 21. Ich lese das jetzt hier nicht alles vor. Ähm, die Sniper habe ich auch ein bisschen benutzt, aber jetzt auch nicht übermäßig. Ich finde, ab dem Borderlands 2 ist Sniper nochmal einfacher geworden, um ein gutes Stückchen. Ja, selbst die Bazooka finde ich in diesem ersten Spiel sehr schwach. Sie kann mir nicht helfen, wenn Kampf um mein Leben ist, also wenn man kurz vorm Sterben ist, dass ich wieder lebe. Und äh, dass die auf Level 6 ist, ist ein Zufall. Ich habe einen Gegner, der ziemlich stark ist, mit einer Bazooka gekillt. Und dann war das Ding schon auf Level 4,5 oder sowas. Die Eridium, äh, ach, Eridian. Ah, so heißen die Aliens. Das so, hatte ich nicht mehr so ganz im Kopf. Gut, äh, die Laserwaffen von den Aliens quasi. Ich finde die scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, die haben so eine, so eine Ladeanzeige, so eine Energie. Hier steht es ja, Abklinggeschwindigkeit. Man kann vielleicht sechs, drei Schüsse, je nach Art und Weise, machen. 
und danach muss man eine Ewigkeit warten oder die Waffe wechseln, ja. Und das war mir zu blöd. So viel Geduld hatte ich nicht. Ja, hier noch ein bisschen das Aussehen und so. Level haben wir ja schon gesagt. Hier, so viel Schilde, so viel Gesundheit. Das, na, kann man ja selber lesen. Es ist schon recht viel und ab, naja, also, hm, recht viel. Ab Borderlands 2 haben sie ja die Zahlen abnormal erhöht. Und mh, im Pre-Sequel haben sie es wiederum erniedrigt. Ja, okay. Mein Inventar, meine Waffen. Im ersten Teil, was man hier sehr gut sehen kann, gibt es immer noch Medikits, die man benutzen kann. Braucht man nicht. Oder, naja, gibt es ab dem zweiten nicht mehr, weil mehr mit Renegaration gearbeitet wird. Und ja, ganz ehrlich, ich brauche es eigentlich auch nicht so. Also ab und zu mal, deshalb habe ich auch so viele drin. So, meine ausgerüstete Waffe, das ist meine SMG. Das ist so krass. Die habe ich auf Level 32 oder vielleicht 34 gefunden und die hält immer noch. Hat ja die zweithöchste Wertigkeit mit ähm, Violett und danach kommt ja schon Orange. Ja, schade, dass ich da keine bessere finde. Das ist auch ein bisschen echt schade. Dann meine Pistole. Braucht man ja wegen äh, hier Ätzungsschaden für die letzten Gegner. Vor allem hier für das General Knox, Knox, wie auch immer, DLC. Ja, meine Machine Gun auch nur Level 35. Das ist echt sehr, sehr gering. Was hat die? 47. Okay, gut. Die hat eine gelbe. Okay, krass. Auch nicht schlecht blau. Und hier meine Bazooka. Auch so Standard-Ding. Da muss ich auch nicht viel zu sagen. Es geht mir eh hauptsächlich um die Skills. Dann habe ich hier nochmal eine Pistole. Ach, ich bin ja blöd. Das ist ja ein Revolver. Und hier ist die Pistole. Aber die Pistole hier, die ist schnellerer. Deshalb habe ich jetzt beide noch drin. Und auch wegen der Munitionsknappheit bei manchen Gegnern äh, habe ich halt die beide drin. Meine Schrotflinte. Auch sehr stark. Und hier noch meine Snipper. Die hat echt Bums. So, hier hinten muss man ja nicht hin. Nö, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Skills. So, der Hauptskill ist ja der Facewalk. Ich nehme mich mal ein bisschen zurück. Ähm, werde unsichtbar und bewege dich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das Eintreten und Verlassen des Facewalks verursacht eine Face-Explosion. Die Feinde in der Umgebung schadet. Ja, ein Facewalk kann mit einem Nahkampfangriff vorzeitig beendet werden. Abklingt seit 36 Sekunden. Man kann das ja verstärken hier mit diesen äh, Artefakten von Aliens, die man ab und zu bekommen kann. Na, rein theoretisch relativ selten, aber es gibt ja auch eine Quest dazu. Ist jetzt nur Level 5. Keine Ahnung, ob es höher geht. Habe ich bis jetzt schon nicht gefunden. Gut, so. Wie habe ich sie jetzt gemacht? Ich wollte sie halt auf gut Schaden und Angriff und schnell machen. Und natürlich ein bisschen Tankiness. Fangen wir erstmal hier mit dem Controller an. Ähm, da bin ich hier erstmal auf den Tankiness-Pfad gegangen. Das steigert natürlich die Schildkapazität. Dann hier, wenn man eine Facewalk ist, kriegt man 7% Gesundheit pro Sekunde. Das ist auch sehr nett. Und hier auch sehr wichtig, vor allem jetzt beim Ende, ist ähm, diese Abklingzeitverringerung. Somit sind es nur noch 16, minus 36, 20 Sekunden, bis der wieder geht. Dieser Skill ist am Ende ultra wichtig, denn die Gegner werden so stark am Ende, wenn die mit euch leveln. Und einfach mal schnell seinen Skill einzusetzen bringt halt echt enorm was, ja. Wie ich sie spiele, ja, es, wenn jetzt äh, drehe ich mal ein bisschen vor, der Facewalk nutze ich halt einmal, um vorzupressen, den Gegnern ähm, durch einen anderen Skill, der hier ist, Strahlung, dass man quasi einen Schockschaden in seiner Umgebung abgibt, während man im Facewalk ist, kann ich somit die Gegner schon mal einen, einen andauernden Schaden plus ihr Schild sofort runter machen quasi. Und dann kann ich halt wieder zurückgehen oder ich kann generell fliehen. Und da ist diese Abklingzeitverringerung sehr viel wert. Ja, wenn ich einen Feind töte, bekomme ich 7% äh, pro Sekunde an Schilderneuerung dazu. Das ist sehr gut. Hier unten sind so Kontroll- und Verwirrungssachen, Gegner verwirren, nochmal Wahrscheinlichkeit von verwirren, nochmal beim Töten, beim Nahkampfangriff, bei Explosionen. Also, nee, ich habe das einmal umgeskillt und das fand ich... Naja, sie waren langsamer, sie haben weniger angegriffen, aber ganz ehrlich, da waren mir hier andere Skills und Welten lieberer. Kommen wir mal zu den Elementen. Ich habe meinen Granatenmod und alles da drüben vergessen. Das mache ich dann wohl doch noch nach dem hier. Ja, ist auch das erste Video in dieser Riege. Ja, Feuerrate erhöhen. Ist geil, wie gesagt, schnelle Waffen. Hier könnte man jetzt noch die Elementareffekt von Waffen erhöhen. 
braucht man nicht unbedingt hier elementresistent wozu, also die Gegner greifen eh mit irgendwas an, da ist mir das auch egal, dem Nahkampfangriff äh, ja einen Korrosions-, also Säureschaden geben, brauche ich jetzt auch nicht, man kann sie sehr enorm auch mit dem hier unten der Nahkampfschaden erhöhen, pro Level um 160%. Prozent. Ich hatte das mal auf 5, es hat mehr abgezogen und äh, ja, aber ich fand es jetzt nicht so wichtig irgendwie. Ja, also ich finde es sehr interessant, wenn man sich alle vier Charaktere, die Skill, hier, hier, diese Skill, also Fähigkeitsbäume anguckt, ist sie die einzige, die auf Nahkampfschaden geht. Also so richtig mit Faust, das ist richtig krass, da ist mal richtig hier, die Frau ist die beste im Nahkampfangriff. Finde ich richtig geil, das ist doch mal hier, ja, äh, nicht frauenfeindlich. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, das habe ich ja schon erklärt, Schockschaden während des Facewalks und so weiter. Den hier habe ich erst viel zu spät gelesen und gerafft. Das finde ich richtig geil. Wenn man einen Feind tötet, bekomme ich einen äh, Erfahrungsbonus, ja, also 20%. Ich muss erst einen töten und beim nächsten kriege ich dann mehr Erfahrung. Und ich kriege sogar noch eine Gesch Bewegungsgeschwindigkeit dazu. Das ist richtig geil, auch für Speedruns. Und diese Erfahrung, und das Geile ist auch noch, das ist auch noch fürs Team, richtig geil. So, hier haben wir noch den Phoenix. Der hat eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass quasi ich Munition spare und dass Gegner in der Umgebung eventuell Feuer fangen. Ich habe jetzt bei dem Levelaufstieg, das macht vielleicht ein bisschen mehr Feuerschaden, aber ich kann nicht darauf achten, ob ich jetzt wirklich Munition irgendwie spare. Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ja, ich habe dennoch Munitionsmangel bei einem großen Gegner. Verdammt, okay. So, dann kommen wir jetzt mal zum Attentäter, wo mal so richtig nochmal Damage reinkommt. Zum einen hier... Muss, das muss einfach. 25% mehr kritischer Schaden, also ein Viertel mehr. Und man muss einfach mit ihr volle Kanne auf kritischen Schaden gehen, das ist richtig genial. Und man braucht halt Schaden, ist recht, jetzt so mit diesem Level, um überhaupt hier voranzukommen. Hier nochmal ein Tankiness Skill, den finde ich richtig gut. Wenn man aus dem Facewalk wiederkommt, hat man für einige Sekunden eine Widerstandsfähigkeit, also eine Schadensverringerung von 70% auf Level 5. Richtig geil. Dann habe ich erst den hier gemacht. Der steigert zum einen meinen Nahkampfschaden. Hier haben wir das wieder. Und natürlich der Facewalk wird um 4 Sekunden länger. Somit hat man nochmal eine Steigerung von dem hier, den Schockschaden. Und natürlich hiervon, dass die Gesundheit länger geheilt wird. Und ja, man kann schneller sich verpissen. Das ist halt... Hier sieht man ja schon die Kombos quasi. Da muss ich zum Glück darauf nicht mehr eingehen. So, hier unten geht es quasi weiter, dass meine ja, Projektilgeschwindigkeit erhöht wird und der Projektilschaden. Ja, ich kann das mir aber, ich verstehe den, den Skill nicht so ganz. Ist das jetzt Waffenschaden oder Projektilschaden? Und was macht jetzt die Geschwindigkeit aus? Macht das dann den Schaden höher? Denn schießen tue ich ja sowieso. Das ist aber nicht die Feuerrate der Waffe, aber die Projektilgeschwindigkeit. Was bringt eine höhere Projektilgeschwindigkeit? Wenn, ich, wenn, wenn man sich das jetzt mal im realen Leben über, überlegt, wenn man jetzt eine Kugel hat, die eine höhere Geschwindigkeit hat, dann durchbricht die ja was. Dann hat man ja eine Durchbrechung oder man, man, man macht halt somit einen Durchschuss, einen besseren Durchschuss. Ja? Somit ist das ja gleich mehr Schaden. Man könnte es auch als Bluten betrachten, ich weiß nicht, aber Schaden klingt glaube ich immer gut. Den hier könnte man noch machen, dass äh, beim Töten eines Feindes quasi die Abklingzeit verringert wird. Da fand ich aber hier den hier mit der Verringerung um einiges besser, denn es ist nicht immer ein Gegner da und bei einem großen Gegner, Boss oder so, bringt das auch nicht so sehr viel. So, wenn ich jetzt mal kurz rausgehe, ich bin Level, also ich könnte noch neun Skillpunkte verteilen. Dann hätte ich hier noch sieben frei, dann hätte ich hier noch fünf frei, dann hätte ich noch drei frei. Wenn du diese drei hier drauflegen. So wäre mein Endskillbaum, wenn ich wirklich auf Level 72 hochgehen würde. Aber da mir jetzt im Moment wieder ein bisschen die Hände wehtun, muss ich mal ein bisschen zurückschalten. Gut, ich hatte hier noch was vergessen. Mein Schild. Schnelle Gesundheitsrenegation. Das Schild zu finden, das habe ich echt kurz vor Ende erst bekommen. Das war mir echt enorm viel wert. Also das macht so eine schnelle Lebensrenegation, das werdet ihr dann noch in der Action, die bald kommt, oder gleich, dann noch miterleben. Bei Granaten war ich immer so ein bisschen geswitcht. Hier habe ich echt eine Mirf. 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 
Wieso muss ich an Milf denken? Ja, Mother I like to fuck. Ho, ho, ho. Also eine Milf ist halt quasi eine, die sich teilt in mehrere Granaten und macht dann Explosionsschaden. Ja, auch hier sind in dem ersten Teil sind die Granaten noch nicht so bombastisch. Ich habe auch sehr viel mit Granaten, die am Leben geben, gemacht oder Granaten, die Rüstung runterhauen. Äh, ja, Schilde, nicht Rüstung, Entschuldigung. Genau, da habe ich halt immer wieder geswitcht. So, jetzt kommen wir zu meinem Klassenmod. Stimmt, das macht eigentlich mehr Sinn, jetzt den Klassenmod zu zeigen, denn jetzt kennt ihr ja auch die Skills. Zum einen SMG-Schaden plus 40%. Querschnellger, hohe Geschwindigkeit und Girl Power, alle plus zwei Skillpunkte. Ab dem zweiten Teil sieht man das ja dann, wie das dazu gerechnet wird. Hier in diesem Fall leider noch nicht. Und auch sehr wichtig, die 5 plus 5 smg Regeneration regeneriert die Munition. Das ist aber ungefähr ein pro Sekunde ein Schuss, könnte man sagen. Das könnte man auch gerade mal zeigen. Schieß, 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 schieß. Ja, kommt ungefähr hin. Genau. Gut. Man sieht hier oben, dass das gerade mal Level 16 ist. Ich habe echt zwei Drittel meines Levels keinen besseren Mod gefunden. Und die viele Mods gehen mehr auf den Elementaristin. Ja, hm. So, also. Quer, Hohe und Girl. Der Querschläger ist der hier, genau. Girl Power ist der hier. Und hohe Geschwindigkeit, genau. Ja, das macht quasi nochmal die Feuerrate und nochmal mehr Schaden aus. Und Girl Power nochmal ein bisschen Def. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, auf in die Action. So, dann mal los zum Gefährt. Und so sieht der Facebook aus. Angeblich brenne ich noch dabei, aber ich kann das schlecht sehen. Jump. Ach ja, dass er sich aufhängt und so eine Fehlermeldung kommt, passiert hauptsächlich, wenn man so eine Map-Wechsel macht. Ach, verpiss dich, Sonntagsfahrer. Jo, klar. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich will nicht wieder vom Friedhof anfangen müssen. Oder halt noch eine neue Karre holen. Kit, Turbo Boost. Das war vollste Absicht. Ja, genau, das auch, das auch. Oh, genau, ganz genau. Okay, ich bin da. So, wie man schon erkennen konnte, ich bin ein Level hochgegangen, also ca. 80%. Krass, ja, weil die Gegner level mit, die Erfahrung auch und ich kriege verdammt viel Erfahrung. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Es gibt quasi mh, Trainingsbereiche und das ist hier noch eine Quest, die ist jetzt ziemlich hart. Wie gesagt, weil die Gegner mitleveln. Ähm, was wollte ich jetzt? Die Quest ist hier... Man muss halt Runden überleben, ja, und das ist halt ziemlich hart, insgesamt meistens fünf Runden, dann hat man halt diese, ich nenne es jetzt mal Arena durch. Und ja, die erste Runde habe ich geschafft, das ist jetzt die zweite und das kann ziemlich hart werden, ja. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen, wie weit ich halt komme, es soll ja nur ein bisschen der Action zeigen. So, ich habe Skillpunkt frei, da weiß ich ja schon ungefähr, wo ich ihn reinsetze. Was bringt mir jetzt am meisten Schaden? Kann nur einer dieser drei Dinger sein. Das ist, wenn ich einen Feind töte. Das wäre Always. Und das wäre so. Dann nehme ich lieber den Always. Always Ultra. Oh, saugkräftig und stark. So. Ich mache nochmal einen Cut, denn ich muss noch Munition einkaufen. Let's go. So. Am liebsten würde ich jetzt hier richtig geil fetzige. Ich bin gerade wieder auf Hardcore und Hardstyle hängen geblieben. Musik anmachen, das kommt total. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, von wo komme ich die Gegner? Erstmal gucken, wie viele es sind und ob das harte sind. Nein. So, jetzt aktiviere ich erstmal mein Facebook. Der hat kein Schild. Der hat ein Schild. Der hat auch kein Schild. Der hat kein Schild. Wieso geht von dem einen Kerl das Schild nicht runter? Hä? Vorführeffekt, würde ich mal sagen. Immer schön mitten in die Fresse rein. Scheiße. So. Noch lebe ich. Scheiße, das geht schon wieder gut los. Ich 
geschafft. Schnellstens weg hier, schnellstens weg hier. Wer da oben schießt, da schießen ja noch so viele, gar kein Wunder. Und mein SMG ist wieder ein Level hochgegangen. Okay, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen auf Deckung gehen, denn wenn man zu oft auf Kampf und seinem Leben ist, geht die Anzeige schneller runter. Bis jetzt sind es noch normale Gegner. Kein Badass, also Badass wird in der deutschen Variante als knallharter Kerl äh, beschrieben. Das hat mich anfänglich sehr verwirrt. Ähm, ja, so. Also, ich springe viel. Ihr seht auch unten immer, wie sich die Skills aktivieren. Ich sollte mal nachladen. Und immer richtig schön kritisch, 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 kritisch. Nachladen. Vielleicht mal so ein Jump machen. Okay. Irgendwas Großes könnte gleich kommen. So. Man sieht schon, 3000 Erfahrung. Bam, 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 bam. So, von wo werde ich hier angegriffen? Ja, nee, nee, nee. Mach mal, mach mal vorsichtig hier. Da ist auch noch einer. Na. Ich muss die halt alle töten. So. Okay. Und man merkt schon, also wenn man den zweiten Teil und Pre-Sequel kennt, die Schilde dort laden sich um einiges schnellere auf. Noch die Menüführung ist besser. Bla, fucking bla. So. Das sind normale. Ne, hat zu wenig Leben. So, der sollte eventuell so sterben. Der kriegt jetzt erstmal das. Den muss man... So, und bei dem hier hinten bleibe ich jetzt quasi. Scheiße. Ja. Keine Ahnung, ob das mir die Package hier bringen mag. Doch, es ist scheinbar noch aktiviert. So, jetzt könnte man hier nochmal schnell hinrennen. Die Items bringen mir gar nicht so viel, dass ich immer Glück habe. Das ist rein theoretisch recht selten. Ja, und die Waffen, die hier liegen, gucke ich nur ab und zu. Auf jeden Fall sie meistens nicht. Toll. Ich tipp doch mal. Oh, ey, die können was bringen. Nicht zu vergessen, meine es Combo Drifel hat ähm, quasi, wie heißt es, äh, Schadensbonus prozentual. 100 noch was oder so, 116 oder so. Na, hier habe ich echt Glück, dass ich gerade so gut campen kann. So, wo sind Gegner? Ich gehe lieber außen rum. Das auch nochmal mit. Der ist weg. Das zieht sich jetzt so lang. Okay, gehen wir hier nochmal rein. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich muss doch langsam mal die Waffe wechseln. Na, ja, jetzt sterbe ich wieder. Genau. Der darf sich jetzt nicht verpissen. Oh, da habe ich aber Glück, dass der schon so krass down ist. Ich muss jetzt hier volle Kanne auf Nummer sicher gehen. Deshalb schnapp ich mir gerade das nochmal. Boah, fuck, 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 fuck. Schnell rein. Fieser, hm, ich habe nicht so viel Zeit. Hier sind keine Badasses, das ist ohne Worte. Ich würde noch ein bisschen mehr abgehen. Ich würde mehr springen und coolere Moves machen, wenn jetzt geilere Musik hier wäre. Ich wechsle jetzt mal die Waffe. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Na, die Hälfte. Nein, ich will die drei haben. Nein, die drei. Dann die zwei. Ich habe es auf die zwei gelegt, ich dummdödel. Oh, ich bin auch blöd, das ist ein Chemie-Scheiß-Food. Der kriegt durch solche Waffen keinen Schaden. Guck, das geht auch sau fix. Ist auch weg. Jetzt kriegt er nochmal einen Feuerschaden. Nelsons hier rein. Im Facebook kann man nicht springen. Oh, das Ding ist so scheiß hart, ey. Dieses, dieses, dieses Renegarationsfoot-Teil, ey. Das muss man eigentlich zuerst zerstören, irgendwie. Wo ist es denn? Sonst kriege ich den ja down. Scheiße, scheiße, scheiße. Das scheint sogar so zu gehen. Sieht lustig aus, welche Schaden die alle kriegen können. Wenn jetzt noch der Feuerschaden dazu kommt, genial. Und hinter mir ist auch keiner. Das sind nur noch die drei. Hä? Das ist im Moment noch ein bisschen zu einfach. Hm, 
nichts was, hätte nichts zum Heilen. Doch, die haben was zum Heilen. Uh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss die Zeit nutzen. Man sieht jetzt auch die Renegation meines Schildes. Das bedeutet halt sehr schnell. Hm, jetzt sind die schon mal auf der anderen Seite. Das ist eine Granate. Das war's. Das Interessante ist auch, zumindest bei Borderlands 1, wenn man den ganz oft kritisch gibt, dann machen die in ihrer Aktion nicht weiter. Auch Bosse machen dann mit ihren Attacken nicht weiter. Somit kann man sie quasi... Es ist zwar kein Stun, aber es ist eine Behinderung. Klingt zwar jetzt hart, ist aber so. Also sie machen ihre Aktion nicht weiter. Sie sind halt zu sehr beschäftigt, dass sie kritisch eins auf die Fresse kriegen. Jetzt sterbe ich gleich wieder. Welcher... Das sind irgendwelche Hardcore-Kerle, die mir hier irgendwie... Schaden geben. Lieber mal weiter weggehen. Ich verstehe so nicht, warum die da immer 0, 0, 0 kriegen und am Ende verlieren sie dennoch. Dennoch Zeug. Oh, oh, von wo, von wo? Da, glaube ich. Erstmal weg hier. Woher kommt was? Da haben wir zwei Knallharte. Okay, wir sind kurz vorm Ende. Du kriegst jetzt erstmal was ab. Die Knallharten, die gehen nur mit zwei Waffen. Gib dem Tod. Gib dem Tod. Gutes Deutsch. Ich hatte mal eine SMG, die war zwar um einiges schwächerer, aber die hat so schnell nachgeladen, das war der Burner schlechthin. Die kam von irgendeinem Boss, glaube ich. Oder Miniboss. Verdammt, das könnte wieder ein verschwulter... Meine Wortwahl. Entschuldigung. Äh, Spoiler sein. Da. Oh Gott, die haben mir gerade richtig viel abgezogen. Wupp. Oh scheiße, ich habe noch die Hälfte des Fakeswalks. Hier waren nur noch irgendwo Gegner, die mir gerade Schaden gemacht haben. Wo waren die denn? Da sind zwei. Da ist noch was, okay. Die Kleinen könnten mir zwar helfen. Ja, gib denen mal das als Schaden. Ich spiele jetzt defensiv, denn das sind echt harte Runden hier. Lustig, das ist ja wie ein, wie ein, wie ein, äh, dass ich durch Wände gucken kann, Wallhack, nur weil sie da Schaden kriegen. Und wieder weg hier. Gucken wir mal, wo die anderen Gegner sind. Hier ist noch einer. Zack. Ich habe, glaube ich, null getroffen. Wo sind denn da noch so viele? Ich sehe da so viele rote Punkte auf der Karte. Ich weiß, das LP hier ist ziemlich lang, aber lehrreich. Oh, das war wieder irgendeine Scheißgranate, ey. Ich muss den Schaden drücken. So, ah, der coole, der ist gleich weg. Der noch nicht so ganz. So, du kriegst jetzt von mir jetzt nochmal Schaden. Ja, der ist jetzt weg. Und wieder einmal rum. Zum Glück, dass die nicht so schnell selbst renegarieren. Oh, das ist nett. Und dadurch sieht ich bin gerade schneller mit dem Laufen gewesen. Ja, du bist weg. So, Pistole ist hochgegangen. Wo sind denn jetzt noch die letzten Gegner? Da. Lol. Ich kann da zwar nicht durch, aber ich kann dem Kerl Schaden geben. Der ist auch wieder ein Chemie-Typi. Way Geschafft! Yay, was haben wir denn hier noch für Zeug? Nope. Nope. Da habe ich jetzt eigentlich weniger Lust, zu den ganzen Rotz hier durchzugehen. Hm. Das Leben kann man mir nochmal geben. Nee. Nee, nee, nee. Guck ich mal die eine Waffe an, die ich eventuell bekommen habe. Das reicht mir aus an Lohn. 
So, jetzt können wir wieder rausgehen. Da geht dann das Tor doch nicht zu. Okay. Die Quest abgeben. Ne, die Waffe ist nicht so gut. Ja, das ist die nächste Quest, für die wir wieder eine Runde überleben. Ja, und wie ihr sehen könnt, wie waren das jetzt? Hm, 39, 38 Prozent von einem Level. Also ich bin fast 120 Prozent gerade oder 110 Prozent eines kompletten Levels hochgegangen. Also wenn man sich jetzt hier nochmal so 5 Stunden oder so dran setzt, würde man es sehr easy hinkriegen, Level 72 hinzukriegen ohne irgendwelche Quests. Ja, aber ob man dann quasi noch die letzten großen Gegner im zweiten oder ich habe hier noch einen anderen Gegner, ich will jetzt nicht spoilern, besiegen kann, das bezweifle ich ein bisschen. Bestimmt nur in der Gruppe. Ja. So. Was habe ich jetzt für eine interessante Waffe bekommen? Ein 390. Oh, das ist halt hier noch blöd gemacht. Naja, 100%. Das wären ja 400, fast, ja, fast gute 500. Uh -uh, schon wieder zu schwach. Obwohl hier, boah, 24 Level Unterschied sind. Das ist krass. Und meiner hat dazu noch enorm viel Munition. Das Kuriose ist, hier steht plus 26. Die 26 sind da schon einberechnet. Dem anderen Teil war das nicht so. Nee, ist nur wieder Trash. Das bringt mir alles nichts. Gut. Jo. Dann, äh, hm. Ja, man kann ja noch mal kurz hier gucken. Ich weiß auch nicht, was hier das Maximum an Level ist. Boah, was ich hier wieder bekommen habe. Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Richtig heavy. Da genauso, eine naja, Zielgenauigkeit, yay. Ja, ist wieder hochgegangen mit dem Level. Ist schon echt krank. Keine Ahnung, wie hoch das geht. Das weiß ich echt nicht. Jo, dann würde ich mal sagen, das war doch mal sehr interessant, sehr informativ, sehr, ja, gaming light. Keine Ahnung, ob ich jetzt schon Hardcore Pro bin, ja. Aber es ist schon echt ultra geil. Wieso klingt das so komisch? Hm, naja. Ich mache jetzt hier auch erstmal Schluss. Reicht erstmal mit Borderlands 1. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis dann.